Στο προηγούμενο μέρος του ταξιδιού μας ξεκίνησε η εξερεύνησή μας στην παραμυθένια πόλη της Πράγας. Εντυπωσιαστήκαμε από το αστρονομικό της ρολόι, μοναδικό στον κόσμο, την πλατεία του Δημοαρχείου με τα διαφορετικού τύπου αρχιτεκτονικά κτίρια τη, περιπλανηθήκαμε στην οδό Παρίσκα όπου χαζέψαμε τις βιτρίνες της και καταλήξαμε στην Εβραϊκή Συνοικία και στο Εβραϊκό Κινητήριο. Στη συνέχεια ανηφορήσαμε στην Καστρούπολη και μείναμε άναυτοι από τη θέα που προσφέρει. Πραγματικά μοναδική. Δοκιμάσαμε φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα και παρακολουθήσαμε το θέαμα που προσέφερε. Σήμερα θα συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας στη γέφυρα του Καρόλου και στα μοναδικά της αξιοθέατα που σε μεταφέρνουν σε μια άλλη εποχή, σε εικόνες που δεν συναντάς αλλού στην Ευρώπη. Τελειώνοντας το περπάτημα στη μικρή συνοικία, μπροστά μας βλέπουμε τη γέφυρα του Καρόλου. Ένα από τα πιο γνωστά μνημεία αυτής της πόλης. Ε, κατασκευάστηκε το 1357 και έκανε πάνω από έναν αιώνα περίπου να χτιστεί. Ε, έχει μήκος 500 μέτρα και συνδέει ουσιαστικά τη μικρή συνοικία με το κέντρο της παλιάς της πόλης. Ε, κατά μήκος ε, ε, περνάμε πάνω από το Μολδάβα ποταμό και όπως θα δούμε δεξιά και αριστερά υπάρχουν 30 γάλματα Αγίων τα οποία δεν φτιάχτηκαν ευθύς εξ αρχής με την κατασκευή του έργου αλλά τουλάχιστον 300 χρόνια πιο μετά να μπαίνουν πάνω στην γέφυρα για να γίνει μια στροφή των κατοίκων προς τη θρησκεία. Αυτά είναι απομιμήσεις αγαλμάτων και τα περισσότερα πρότυπα, πρωτότυπα αγάλματα βρίσκονται σε διάφορα μουσεία της πόλης. Εδώ βλέπουμε το αγάλμα του Αγίου Ιωάννη του Νεπομού που πνίγεται και πάνω του στολείται από πέντε αστέρια. Λένε ότι αν ακουμπείς τα πέντε αστέρια και μετά βάλεις το χέρι σου πάνω στο σταυρό που βρίσκεται πάνω στη γέφυρα και κάνεις μια ευχή, αυτή θα πραγματοποιηθεί άμεσα. Πάνω στη γέφυρα θα δούμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, άλλοι παίζουν μουσική, άλλοι ζωγραφίζουν. προβλήματα ε, κυρίως με την ηγεσία της. με πάρα πολλές καντίνες με φαγητά, με τα τοπικά φαγητά. Πάμε να δούμε τι γεύσεις και φαγητά υπάρχουν. Yeah. 
Ωραία, πε μα εδώ τώρα τι πήρε. Ε, πήραμε το λουκάνικο το spicy με ψωμάκι το σερβίρουν και, μαγιον... και μουστάρδα. Mm -hmm. Εδώ είναι το τοπικό το γουρουνάκι και αυτό. Το ψήνουμε στη που... σούβλα εκεί, ε. Ναι, ναι, που είδαμε πριν. Ε, μακαρόνια και ζεστό κρασάκι και κοκάκολα για σένα. Πληρώσαμε mm -hmm. περίπου 25 ευρώ. Εδώ είμαστε μπροστά από ένα πάγκο με σούβλε που ψήνουν τα παραδοσιακά γλυκά τριντέμλι, mm -hmm. όπως μας είπαν ότι τα λένε. Είναι ζυμαράκι με κανέλα και ζάχαρη mm -hmm. και μέσα ο καθένα το γεμίζει mm -hmm. με ό,τι θέλει, mm -hmm. με κρέμα, με σαντιγί, με παγωτό, mm -hmm. με σοκολάτα. Mm -hmm. Και πόσο κοστίζουν αυτά περίπου? Ε, αυτά νομίζω ότι κάνουν περίπου 100 τσεχικές γύρες, δηλαδή 3 ευρώ. Καλημέρα, φεύγουμε από το ξενοδοχείο μας και πάμε σε έναν άλλο προορισμό έξω από τη Βόλη, στο Τσέσκι Προυλόγκο. Σήμερα ξυπνήσαμε και βλέπουμε έναν άλλον καιρό στην Πράγα. Έχει φούλο μύχλι και, αρχε... και αρκετή παγωνιά για την ώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Μετά από μια διαδρομή, 2,5 ώρων περίπου, φτάσαμε στο Τσέσκ Κουμλόφ. Πήγαμε με τουριστικό λεωφορείο και για δύο άτομα πληρώσαμε 130 ευρώ συμπεριλαμβανωμένης και της ελληνόφωνης ξενάγησης. Το λεωφορείο μας άφησε μισό χιλιόμετρο έξω από την πόλη, γιατί εντός αυτής απαγορεύονται τα λεωφορεία. Τι βλέπω το ποταμάκι. Το ποταμάκι, ναι. Πώ τη βλέπει την αρκουδίτσα, Έμεινε μόνη τη. Μόνη τη τη βλέπω, μάλλον η άλλη πέθανε. Πέθανε. Τι να κάνει, Πιστεύω να τη φέρουν σύντομα παρέα. Εδώ βλέπουμε μία από τις εσωτερικές αυλές του κάστρου που είναι σε αναγεννησιακό οστί με αρκετά παράθυρα. Εδώ ακόμα μία εσωτερική αυλή, πιο μεγάλη και όπως θα δούμε έχει συμμετρικά παράθυρα και κάποια που είναι ζωγραφισμένα. Αυτό προφανώς είναι για λόγους γεωμετρίας για να όπου έχει η παράθυρα από τη μία πλευρά, να έχει και από την άλλη. Είναι επηρεασμένο από την αναγέννηση και από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ο βασιλιάς εδώ πέρα, Ρόζεντερ, επηρεάστηκε. Στο Τσέσκι Κρούμλο, αυτό που αξίζει είναι αυτό εδώ που βλέπεις εδώ. Απίστευτη θέα. Είναι ένα μαγικό χωριό. Mm -hmm. Όλα τα σπίτια σε αναγεννησιακό στυλ και κυρίω επιρροή από την Ιταλία με, με μπάρκο στοιχεία. Ωραία, μετά από αυτή την ωραία θέα πάμε να εξερευνήσουμε και το... την πλατεία και το κέντρο του Τσέσκι Κρουμπλό. Ωραία, έχει λίγο φοβαρόδρομο. 
Πάμε να πιούμε μια ζεστή σοκολάτα μετά το κάστρο πάνω που είδαμε. Δεν πάμε. Ωραία. Να βρούμε ένα ωραίο μέρος. Δείχνουν όλα πολύ γευστικά, να δούμε αν είναι και πράγματι στη γεύση τους. Mm. Πολύ νόστιμο. Να δοκιμάσουμε και το μικρό μας. Τα λέει όλα, νομίζω η έκφραση μου. Χώρα για πληρωμή. Ε, ήρθε ο λογαριασμό. 275 τσέχικε λίρε. Που αντιστοιχούν σε 11 ευρώ. Μια χαρά τιμή για, για όσο λυπιά με και πάρα. και Κουμλόφ, μια διαδρομή περίπου 2,5 ώρες είναι λίγο κουραστικό αυθημερών πήγαινε έλα 5 ώρες στο δρόμο αλλά πραγματικά η εικόνα που βλέπεις μπροστά σου αυτό το μαγικό χωριό είναι παραμυθένια οπότε το συνιστούμε ανεπιφύλακτα, ε Γιώργο Ναι, προς το παρόν πάμε ξενοδοχείο γιατί πονάνε τα πόδια <laughs> Την πέμπτη και τελευταία μας μέρα είδαμε το Dancing House, δηλαδή το σπίτι που χορεύει, την Εθνική Όπερα και επισκεφτήκαμε την Βιβλιοθήκη Κλεμεντίνου. Επίσης στη βόλτα μας συναντήσαμε κάποια από τα έργα του καλλιτέχνη Τσέρνη. και στον πάνω πάνω όροφο υπάρχει και μπαρ που μπορείς να πιείς ό,τι θες, ένα κρασί, μια σοκολάτα και να δεις το Μολδάβα ποταμό. Απέναντι μας βλέπουμε το Εθνικό Θέατρο της Πράγας 
έχει πάνω και αγάλματα και ελληνικού στυλ και αυτό το θέατρο κατασκευάστηκε δύο φορές την πρώτη φορά, δύο εβδομάδες πριν γίνουν τα εγγένειά του καταστράφηκε όλος χερός λόγω πυρκαγιάς και οι Τσέχοι έκαναν έρανο και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μάζεψαν τα χρήματα και το ανέγυραν εκ νέου και για αυτούς είχε πολύ μεγάλη σημασία σαν κτίριο γιατί εδώ θα μπορούσαν να δίνουν για πρώτη φορά ε, παραστάσεις στη δική τους γλώσσα και όχι στη γερμανική που μέχρι πρότινος ε, έδιναν. από το Μουσείο του Κάφκα και λίγα μέτρα πιο πέρα βρίσκονται δύο αγάλματα ντρόν κουρού είναι ένα ακόμα έργο του Τσέρνη ο οποίος ε, γενικά κριτικάρει τα πολιτικά δρόμενα και γενικά τα δρόμενα της εποχής και τα άλλα του έργα εδώ στην Πράγα από την Κοσμού είναι το ανάποδο άλογο του Βενξένας τα μωράκια το... το κεφάλι του κάφκα που γυρίζει και πάρα πολλά ακόμα έργα. Εδώ είμαστε κάτω από τη γέφυρα του Καρόλου σε μια περιοχή που την ονομάζουν η Μικρή Βενετία επειδή υπάρχει έτσι αυτή... αυτός ο μικρός ποταμός ο οποίος τώρα είναι κάτω τα νερά του αλλά πολλές φορές στο παρελθόν έχει πλημμυρίσει εδώ η περιοχή και την πιο μεγάλη πλημμύρα την έζησαν το 2002 οι, οι Τσέχοι εδώ τη Πράγα και το νερό έφτασε πραγματικά πάρα πολύ ψηλά. Ε, κάλυψε τζάμια σπιτιών και έγινε ολόκληρη η επιχείρηση διάσωση για να βγουν οι πολίτε από τα σπίτια του. Ε, σε αυτό το τοίχο βλέπουμε αναχρονικέ περιόδου που έφτασαν τα νερά από τι πλημμύρε και. Εδώ το 1940 που ήταν το ύψο του νερού, το 1890 και ψηλά ψηλά στο τοίχο βλέπουμε το 2002 που έφτασε το νερό, το ύψο του νερού και που ήταν από τι πιο καταστροφικέ πλημμύρε που έζησαν εδώ οι Βραγιανοί. Το ταξίδι μας δεν γινόταν να μην συμπεριλάβει και μία επίσκεψη στη βιβλιοθήκη Κλεμεντίνου, η οποία έχει ψηφιστεί ως μία από τις πιο όμορφες βιβλιοθήκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αγοράσαμε δύο εισιτήρια για τα οποία πληρώσαμε 600 τσέχικες κορώνες και περιμέναμε λίγη ώρα για να έρθει η σειρά μας να εισέλθουμε στη βιβλιοθήκη, καθώς η είσοδος γίνεται αναγκρούπ σε συγκεκριμένη κάθε φορά ώρα. 
στη βιβλιοθήκη υπάρχουν πάνω από 20.000 βιβλία, ενώ την οροφή της κοσμούν εντυπωσιακέ τυχογραφίες. Μετά τον χώρο της βιβλιοθήκης, προχωρήσαμε στην κορυφή του πύργου, που στεγάζεται και η θέα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στο χώρο με τα βιβλία, μόνο φωτογραφίες μπορούμε να βγάλουμε. Ε, έχει αρκετά σκαλιά και πρέπει να είσαι λίγο αθλητικός για να φτάσει μέχρι την κορυφή. Πού σε ανταμείβει η θέα λογικά. Ε? Πού σε ανταμείβει η θέα, ναι, που έχει πιάτο όλη την πόλη της Πράγας με τα αξιοθεατά τη. Κλείνοντα την ημέρα μα και πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο, κάναμε στάση στο εμπορικό κέντρο Παλάντιν, που είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο τη πόλη με πάνω από 200 καταστήματα. Επιστροφή στη βάση μας, ευτυχώς το ξενοδοχείο είναι σε κεντρικό σημείο, ε. απέναντι από το χωρικό κέντρο Παλάντιουμ. Να ρίξουμε και το ξενοδοχείο μας, είναι αυτό εδώ, Hotel Kings Court λέγεται. Και όλα είναι σε απόσταση αναπνοής σχετικά, δεν έχει πολύ περπάτημα. Ήρθε η ώρα και η στιγμή της αναχώρησης. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να φύγουμε από αυτή τη μαγική πόλη. Είναι Για... πραγματικά μαγική. Για πες μας τι σου άρεσε γενικά. Ε, είναι νομίζω ένα κινητό μουσείο όλη η πόλη. Περπατάς και δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Δεξιά και αριστερά σου κτίρια γοτσικού ρυθμού, αρχιτεκτονικού, μπαρόκ. Αυτό το μονοπάτι, το πλακόστρο, το που όταν έχει ο Μίχλη νομίζω ότι θα βγει κάποιος υπότης με το άλογό του, η γέφυρα του Καρόλου, το αστρονομικό ρολόι, το μοναδικό νομίζω που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε αυτό το στυλ. Τι να πω, η απίστευτη θέα από το λόφο Πετρίν, το παρατηρητήριο. Πραγματικά είναι ένα κόσμημα αυτή η πόλη. Εδώ τελειώνει το ταξίδι μας στην Παραμυθένια Πράγα. Εάν σας άρεσε το βίντεο που είδατε, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε στον επόμενο προορισμό.